வணக்கம் நான் டாக்டர் ராஜராஜன் ஹிப்னோ ஆல் மன சிகிச்சை நிபுணர் ஹிப்னோ மைண்ட் சர்ஜன் இப்போது இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறது மனம் மனம்னா என்ன மன பாதிப்புனா என்ன மன நோய்கள்னா என்ன அதுக்கு எப்படி நாம் தீர்வு காண போகிறோம் அப்படிங்கிற தொடர்ந்து நம்ம ஒவ்வொரு பதிவிலே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ மனம் மனதை பற்றி சில கருத்துக்களை நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் அடுத்த மனம்னா என்னன்னு பார்க்குறோம் பொதுவாக நாம் ஐந்து வகைய ஐந்து பர்சன்ட் மட்டும்தான் நம்மளுடைய மனதை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் மனதை நாம் பயன்படுத்துவது இல்லை ஐந்து பர்சன்ட் மனதை பயன்படுத்தும் பொழுதே இவ்வளோ அறிவாரித்தனமாக இவ்வளோ பெரிய புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற நிலையில் இன்னொரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஒரு பத்து பர்சன்ட் சேர்த்து நம்ம ஆள் மனதோடு சேர்ந்து அதை நாம் பயன்படுத்தினால் நாம் மிக உலகத்திலேயே மிக உச்சமான இடத்தை நாம் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து இப்போது மனதை பற்றி பேசுகிற போது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இங்கே சொல்ல நான் வரேன் ஒரு முறை ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் ஒரு பேச்சரங்க நடந்துகிட்டு இருந்தபோது அந்த அரங்கத்தில் ஒரு ஒரு மனநல மருத்துவர் பொதுமக்களை பார்த்து ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகளை பேசினார் மிக மிக கடுமையான வார்த்தைகள் ரொம்ப கொச்சைத்தனமாக பேசினார் அந்த பேச்சை மற்றவங்க கேட்குற போது சாதாரணமாக தெரியும் ஆனால் அது என்னை வந்து என்னுடைய மனசை பாதிச்சிச்சு அது இந்த டாக்டருக்கு எப்போவாவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு ஒரு பாடம் போட்டணும் அப்படிங்கிறக்காக நினச்சிட்டு இருந்தேன் அது கடந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு இணைய தளத்தில் பார்க்குற போது அவருடைய வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்குற போது அந்த வீடியோவுக்கு நான் அதுக்கு கீழே பதில் கொடுத்தேன் அதாவது மனதியாக பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ரசாயன மருந்துகள் கொடுத்து சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவர் பேசியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களை வந்து ரொம்ப ஒரு கேவலமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சொல்லி பயன்படுத்திட்டார் அதுக்காக அவருக்கு நான் கொடுத்தேன் மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உலகத்திலேயே மருந்து மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கிறீங்கிறதா உண்மை அப்படி அந்த கண்டுபிடிக்கப்படாத அந்த மருந்து மாத்திரைகளை அவர்கள் ஒரு நோயாளிக்கு எழுதி கொடுக்கும் பொழுது மனதை சரிப்படுத்த முடியும் என்று வழி கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களையும் ஏமாற்றி கொள்கிறார்கள் அந்த நோயாளி ஏமாற்றுகள் என்பதுதான் உண்மையாகிறது அந்த மருத்துவருக்கு நான் அந்த அந்த இணையதளத்தில் இருக்கிற அந்த ஒரு பதிவில் நான் ஒரு கோ கமெண்ட் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது வந்து நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்த முடியும் என்றால் அதே நோயாளி நான் ஒரு மாதத்தில் முழுமையாக குணப்படுத்தி காட்டுகிறேன் சவால் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் எனக்கு அது ஒரு மிக மன நிறைவான ஒரு நிகழ்வாக இருந்துச்சு ஸோ அதாவது இப்போ பொதுவாக சொல்லுவாங்க நினைப்பு தான் பிழப்பை கெடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க நினைப்பு தான் பிழப்பை கெடுக்கும் அப்படி அல்ல ஒரு மனிதன் ஒரு ஆள் மனதில் என்ன என்ன நினைக்கிறானோ அது அவனுடைய வாழ்க்கையை மிகப்பெரிய அளவில் கொடுக்கும் என்பது தான் அர்த்தமாகிறது அதாவது நினைப்பு தான் பிழைப்பை இல்லை தவறானது நினைப்பு தான் வாழ்க்கையை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதா முக்கியம் அதாவது வந்து மனம் தூய்மையடைந்து விட்டால் மனம் தூய்மையடைந்து விட்டால் வாழ்க்கை வண்ணமயமாகிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து இருக்குது அதாவது வந்து பார்க்குற போதுன்னா மனசை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் ஆள் மனதில் தொடர்பு கொண்டு விட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை வண்ணமயமாக அற்புதமாக ஜொலித்து விடும் அப்படிங்கிறத இது அர்த்தமாகிறது அதாவது மனம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறா உனக்குள்ளே நடப்பது வெளிமனம் உன்னை விட்டு தாண்டி நடப்பது ஆன்மா அந்த ஆன்மா தான் இங்கே மனம் ஆள் மனம்னு நாம் சொல்கிறோம் அதாவது வந்து உனக்குள்ளே நடப்பது அதாவது வெளிமனம் சொல்லுவாங்க நம்ம வெளிமனசு என்னென்ன செய்தோ அதை பற்றி தான் நடக்கும் ஆனால் உன்னை தாண்டி உன்னுடைய வாழ்க்கை வெற்றிக்கு தாண்டி நடக்கக்கூடிய ஒரு செயலை செய்கிறது என்றால் அது உங்கள் ஆள் மனம் மட்டுமே தான் முடியும் மனசை வந்து ஒரு குரங்குக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க மனம் ஒரு குரங்கு அது வந்து ஒரு இடத்துல நிற்க முடியாது மனதை உருளைப்படுத்த முடியாது அப்படி இருக்கிற போது மனம் கிளைக்கு கிளைக்கு தாவுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மனதை ஒரு குரங்குக்கு தான் இணையாக சொல்லுவாங்களே ஒழிய எந்த காரணத்தை கொண்டும் மனதை உருநிலைப்படுத்துவது அவ்வளோ சாதாரணமான காரியம் அல்ல அதுக்கு தான் அந்த இது மாதிரி சொல்கிறேன் அதாவது வந்து பொதுவாக சொல்லுவாங்க மனம் தடுமாறினால் மாற்றானுக்கு கொண்டாட்டமாகிவிடும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா மனம் தடுமாறினால் நம்மளுடைய எதிரிக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பலவீனம் அவனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிற அதாவது மனது தான் அந்தளவுக்கு நம்ம ஒரு நிலைப்படுத்தக்கூடிய சக்தியை நாம் வச்சுருக்கணும் அதாவது பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஜாதகத்தில் ஜோதிடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா மனதுக்காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரன் பாதிக்கப்பட்டால் அல்லது அது மோசமான இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னான்னா இல்லை மோசமான கிரகத்தினுடைய சேர்க்கை இருந்தால் அந்த நபருக்கு மன ரீதியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சந்திரன் பாதிக்கப்பட்டால் மன ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது ஜாதகப்படியே குறிக்கப்பட்டிருக்குது அப்போ சந்திரன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சந்திரன் அப்படிங்கிற வந்து தாய்ஸ்தானத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ஜோதிடத்தில் கூறியிருக்காங்க 
அப்போ தாய் ஸ்தானம் பாதிக்கப்பட்டால் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு தாயுடைய அன்பு ஒரு குழந்தைக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் இன்னொன்று ஒரு தாய் தன் குழந்தைகளை விட்டு இளம் சின்ன வயசுலேயே இறந்து மறைந்து போய்விட்டால் இல்லை தாய் அந்த குழந்தையை சின்ன வயசுலேயே தன் விட்டு பிரிஞ்சு வேறொரு பக்கம் போய்விட்டா அந்த குழந்தைக்கு தாயுடைய அன்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த குழந்தையின் எதிர்கால வாழ்க்கையே பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கான்செப்டை உருவாக்கியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை ஒரு குழந்தை மனரீதியாக பாதிக்கப்படும் பொழுது ஒரு தாயின் வயிற்றில் கருவாக எடுக்கும் பொழுது மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்டால் அதாவது அந்த கரு குழந்தை வயிற்றுக்குள் இருக்கும் பொழுது அந்த தாய் மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்டால் அந்த பாதிப்பு அந்த குழந்தையின் மனதையும் பாதிக்கும் பிறக்கிற குழந்தைகள் கண்டிப்பாக எதிர்கால வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் என்பதுதான் மிக உண்மை அது மட்டுமல்ல பிறக்கிற குழந்தைகள் உடல் ரீதியாக மட்டுமல்ல மனதியாக பாதிக்கப்பட்டு குழந்தை பிறக்கிறது அதாவது ஆர்டிசம் குழந்தையின் பிறக்கிறது எல்லாமே குழந்தைகள் தாயின் வயிற்றில் கருவாக இருக்கும் பொழுது மனதியாக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் தான் அந்த ஆர்டிசம் குழந்தைகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்டிசம் குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற நவீன மெடிசின்ஸ் அதாவது கெமிக்கல் மருந்துகள் கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவத்தில் சிகிச்சையே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை பொதுவாக சொல்லப்படுனா ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே நாம் மனசை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம் பட் மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சு பர் தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்டில் கூட ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் உங்கள் ஆள் மனதோடு சேர்ந்து நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது அது மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே ஒரு குடிசை கட்டினால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நினச்சா அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கையில் அந்த குடிசை தான் கட்ட முடியும் ஒரு சின்ன வீடு கட்டணும் நினச்சா அப்படின்னா அந்த வீடு தான் கட்ட முடியும் அதுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு நாற்பது வயசு வரைக்கும் அவன் கடுமையாக சம்பாதிக்கிறான் நாற்பது வயசுக்கு மேலே அவன் நினைக்கிறான் ஒரு அட்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் சாதாரணமாக ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ஒரு வீடு கட்டணும் இடம் வாங்கி வீடு கட்டணும் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிற போது அந்த வீடு இடத்துக்கான பணத்தை தே தேடுறான் சேமிக்கிறான் அப்போ அந்த வீடு கட்டி தான் முடிக்கிற வரைக்கும் நாம் எந்த ஒரு ஒரு ஆடம்பர செயலில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு சாப்பிடுவது கூட கொஞ்சம் குறைத்து கொண்டு எந்த ஒரு பண்டிகையோ எந்த ஒரு நல்ல துணிமணியோ எடுத்துக்காமல் அவன் கஷ்டப்பட்டு அந்த பணத்தை சேர்த்துறான் பணத்தை சேர்த்து அவன் வந்து ஒரு இடம் வாங்குகிறான் இடம் வாங்கி வீடு கட்டுறதுக்கான பணத்தை சேர்த்துறான் கடன் வாங்குகிறான் அது பண்ணுறான் இது பண்ணுறான் எப்படியோ ஐம்பது வயசுங்கிற போது அவன் அந்த ஒரு வீட்டை கட்டி முடிக்கிறான் அந்த வீட்டை கட்டி முடிக்கிற போது அவனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு வீட்டை கட்டிட்டோங்கிற ஒரு நிம்மதி இருந்தாலும் அவன் வயசாகிடுச்சு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே போகிறங்கிற போது அவனுக்கு சுகர் வருது பிபி வருது மற்ற இதய நோய்கள் வருது கால் முழங்கால் வலி வருது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனை அவனை தாக்கிற போது அவனால் ஒரு நல்ல நிம்மதியாக மனசுக்குள்ளே வீடு கட்டிட்டோங்கிற எண்ணம் இருந்தாலும் கூட அவனால் ஒரு நேரம் கூட முழுமையாக நல்ல நிம்மதியான சாப்பாடு சாப்பிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது இப்போ அதுக்கு மேலே பார்க்குற போது அவனுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் வளர்ந்து பெரியவங்களாகிடுவாங்க பெரியவங்களாகிற போது அந்த குழந்தைகள் படிப்பு கல்லூரி படிப்பு மேலே அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு திருமணம் போன்ற க பல செலவுகள் தொடர்ந்து வர்றபோது அவனால் அந்த வீட்டில் நிம்மதியாக வாழக்கூட முடியாத நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது அவனால் இந்த பத்து இருபது வருஷத்தில் எந்த வகையான அனுபவத்தையும் அனுபவிக்க முடியாமல் அந்த வீட்டடையே அவனுடைய எண்ணமாக போய்கிறது மற்ற குழந்தைகளை பார்க்குறதோ இல்லை வேறு எந்த அனுபவமும் அவனால் அடைய முடியாத நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது அதாவது வந்து ஒரு மனிதன் சாவதற்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது ஒரு மனிதன் சாவதற்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது ஆனால் வாழ்வதற்கு ஒரு வழி கூடவா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக சொல்லுவாங்க அதுக்கு மனம் வேணும் மனம் இருந்தால் தான் வாழ முடியும் அப்போ சாவதற்கு எத்தனையோ வழி எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது ஆனால் வாழ்கிறதுக்கு பல வழிகள் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு வழிகளும் அவனுக்கு தடை கற்களாகவே இருப்பதனால் எந்த வழியும் அவனால் செ செயல்படுத்த முடியறதில்ல அவனால் வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய முடியறதில்ல அந்த வெற்றியடையக்கூடிய தன்மை எங்கே வருது அப்படின் சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் ஆள் மனதை நீங்கள் உங்கள் ஆள் மனதை உங்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் பயணிக்கு அழைத்து கொண்டால் ஆள் மனதோடு தொடர்பு கொண்டால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் நம் நிழலை தேடி தேடி நாம் அலைகிறோம் நம்மளுடைய நிழலை தேடி தேடி நாம் அலைகிறோம் நிழலை அடைவதே முடியவில்லை ஏனென்னா நாம் வந்து நமக்கு பின்னால் நிழல் இருக்குது ஆனால் உங்கள் ஆள் மனதோடு நீங்கள் அந்த கட்டளையிட்டு பாருங்கள் என் நிழலை தேடி கொடு என்று கேட்டு பாருங்கள் உங்கள் நிழல் உங்கள் முன்னாலேயே வந்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் நிழல் உங்களோடே வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது தான் இந்த ஆள் மனம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனம்தான் ஒருவனுடைய நண்ப
ரைக்கி ப்ராணிக் ஹீலிங் இந்த மாதிரியான ஒரு போன்ற மருத்துவத்தில் வந்து மனம்தான் மிக முக்கியமான இடம் வகிக்கிறது அது குறிப்பாக ஹிப்னாலிஸ்துக்கு வந்து மனம் மிக முக்கியமான இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை மறுக்க முடியாது இந்த மனமானது உடல் வழியை விட மன வழி பெரிதாக இருந்தால் நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம் உடல் வழியை விட உடல் வழிங்கிறது ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து உடம்பு ஸ்ட்ரென்த்து அதாவது ஒரு ரெண்டு பேர்த்த எனக்கு அடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறமை இருக்கிறது என்றால் அவன் மனதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்தே இருக்காது அதனால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுவிடும் மீண்டும் மனம் சார்ந்த அடுத்த நிலையில் சந்திப்போம் வணக்கம் நன்றி Oh <laughs>